Hey, what's up, my dear second grader student? Welcome to your English class. Today, we're gonna start our class on module number 50, page 130. So please grab your book and open it on page 130, uh, module number 50. Are you ready? Here we go, right now. E aqui estamos, portanto, página 130, módulo número 50. E olha só, a gente tem um texto, né, uh, cujo título traz There is something seriously wrong here. Something is not okay, né? Tem alguma coisa sério, seriamente errada em tudo isso. E a gente tem aqui duas tabelinhas, né? Na primeira, duas coluninhas. Na primeira, ele fala at prison. At, né? Porque o arroba em inglês, a gente fala at. Portanto, na prisão. And at work, no trabalho. Ele vai fazer uma comparação curiosa que talvez você nunca tenha pensado a respeito. Olha lá. Acompanha comigo. Então, ele começa at prison. You spend most of your time in a 10 per 10 cell. At work. You spend most of your time in a six per six cubicle. Wow. At prison, you get three free meals a day. No pay for it. At work, you get a break for one meal and you have to pay for it. Wow. Injusto, né? For good behavior, you get time off. Olha só, na cadeia. Se você tiver um bom comportamento, a good behavior, you get time off. Time off significa que você ficou de folga, você pode descansar um pouco mais. At work, for good behavior, you get more work. Então, no trabalho, se você é competente, você vai receber cada vez mais trabalho para fazer. The guard locks and unlocks all the doors for you. Então, lá na prisão, você não precisa abrir porta, destrancar. There are people that do this for you, né? Tem pessoas que fazem isso para você. Now at work, you must carry a security card and open all the doors yourself. Oh, my. Né? Então, você tem que abrir todas as portas para você passar. E ninguém vai abrir, né? Uh, at prison, you can watch TV and play games. At work... You could get fired for watching TV and playing games. Imagine, se as pessoas te pegam no trabalho, jogando jogos e assistindo TV, you could get fired, né? Você pode ser demitido. To fire é demitir alguém, ok? You get your own toilet at prison. Ah, essa parte deve ser horrorosa, né? Você tem o seu próprio banheiro. At work, you have to share the toilet with people who pee on the seat. Oh, it happens all the time. Então, no trabalho, você tem que dividir, compartilhar, share the toilet with people who pee. Olha lá, que faz um xixizinho no assento. At prison, they allow your family and friends to visit you at work. You weren't even supposed to speak to your family, né? No trabalho, você mal aí permitem, né? Mal permitem que você converse com a sua família. At prison, all expenses are paid by the taxpayers with no work required on your part, né? Então, na prisão, todas as despesas são pagas pelos contribuintes, the taxpayers, e você aí não precisa pagar nada, né? At work... You must pay all your expenses to go to work and they deduct taxes from your salary to pay for prisoners, né? E aqui você trabalha, tem os impostos e tudo é descontado de você para pagar para os boas-vidas que estão lá na cadeia, né? At prison, you spend most of your time inside bars wanting to get out, né? At prison, então você aí Está lá atrás das grades, né? Você está inside bars, né? E você está querendo sair. No trabalho, you spend most of your time wanting to get out and go inside bars, né? Qual é a ideia, né? Que você sai tanto para ir trabalhar, 
você quer ficar até um pouco tranquilo na sua casa, né? At prison, you must deal with sadistic wardens, né? Então, quando a gente fala da cadeia, you must deal with sadistic wardens, né? Ou seja, você deve, na prisão, lidar com guardas. Warden também pode ser o diretor do presídio, né? Que são sádicos. At work, they are called managers, né? Olha só, no trabalho, né? Essas pessoas aí são chamadas de gerente, os chefes, né? Então ele traz aí uma comparação até interessante entre prison and work. Por isso que o subtítulo é There is something seriously wrong here, ok? Agora que você já sabe o contexto do texto, vamos pensar nos nossos exercícios de vocabulary. Ok, well, turn over your page, let's go to page 131 now. The first exercise deals with the verb to expand. So, in this exercise, we have to translate the verb in the sentences. Number one, how much did you pay? Uh, sorry, how much did you spend on these shoes? To spend. Here we have the very first meaning of this verb, to spend. A ideia de gastar, né? Eu sei que a frase está no passado, porque a gente tem esse did sublinhado aqui. Number two, I spent my holidays traveling around, around Europe, né? Então eu passei aí uh, as férias todas viajando pela Europa. Então to spend, a gente pode falar de gastar dinheiro, mas to spend... A gente também pode ter esse sentido de passar um tempo, passar férias, no caso da nossa número 2. And when we talk about money, what is the opposite of spend? The opposite of spend is to save, ok? You save money, você guarda dinheiro. O oposto, o oposto né? To spend money, você aí gasta dinheiro. Save money, economiza dinheiro. Spend money você gasta dinheiro, ok? This is the reason why they are opposites, ok? On well, number two, we are going to deal with double sense words. Então, são palavras aí que têm duplo sentido, por isso que elas são chamadas de double sense word. So, number one, a cell is a room where a prisoner is kept. So, number one, we are talking about this kind of cell that you have here in your screen. Cell here, a gente está falando da cela, jail, ok? But in the other sentence, number two, the cell is the smallest functional unit of all organisms. Então, cell here on number two, a gente tem a célula, né? A célula do corpo humano. A gente lembra da professora Camila, que é sucesso pleno e absoluto. Então, número três, enjoy a drink in the bar before the shell. So, bar here. It's the same in Portuguese, bar, bar. Number four, he spent most of his life behind bars. Behind bars, we are talking about the jail. We are talking about the cell. So bar here, a gente tem a grade, a barra, mas a gente está falando da cela, da cadeia. Por isso que essas palavras são chamadas de double sense words. São palavras que têm aí um duplo sentido de acordo com o contexto que você estiver trabalhando. Okay, let's move on. Here on number three, we have some, uh, some words in Portuguese, and we have to write them in English. Do you know, how do I say café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia in English? Let's go, one by one. When I say café da manhã, I'm talking about breakfast. So number one, breakfast. Number two, in English, this word is a false friend, is a false cognate. Aquela palavra que parece, mas não é. Então, almoço na number two, we have lunch, ok? Lunch, parece o lanchinho, but we are not talking about a snack, ok? That's the reason why on number three, lunch, we have snack, ok? Or tea. If we are in England, oh, muito chique, né? Number four, jantar, we have dinner, okay? Dinner time. And number five, a ceia, né? Aquele, aquela comidinha que a gente come às vezes antes de dormir ou quando está bem de madrugadinha, né? E bate aquela fominha. 
Então, a gente tem supper, ok? Então, no número 5, say, a gente tem supper, ok? Let's move on. Next exercise, we have a match the columns exercise. So, here we have some words in Portuguese, and we have to match with, oh, sorry, some words in English, and we have to match with their translation. Se você quiser, pausa a aula agora. Faça o exercício 4, o exercício 5 e o exercício 6, que está na página 131. Faça esses três exercícios. Depois você dá o play e você vai pegar a correção. Importantíssimo esse momento em que você faz os exercícios. Tenta fazê-los. Vê se você consegue. 4, 5 e 6, 131. E depois você pega a correção aqui. Combinado? Vai lá. Desafie-se. Tenho certeza que você se sairá bem. Considerando que você fez os exercícios e deu play agora, vamos lá. Number one, almost Portuguese, ok? A gente está falando do cubículo, né? Por isso, a gente tem a letra D de dado. Número dois, você marcou com a letra F, né? It's free. Something free is something that we don't have to pay for it. It's free. So, letter F, gratuito. Number three, we have game. So, here we have letter A, jogo. So easy this, isn't it? Okay. Next one, number four, the toilet. We have letter H. We are talking about banheiro. Uh, number five, the seat. We have letter C, assento. Uh, number six, even, letter E, mesmo, né? Even though, forma a expressão embora, né? Conjunção. Sedistic, a gente tem a letra G, sádico. E o manager, quando eu li o texto, eu disse para vocês, letra B, a ideia de uh, gerente, né? Então, número 8, aquele que comanda, manager, ok? Administra, tá bom? Seguindo na parte 5, we have a chart with some verbs to fill in, Ok? Você já fez, né? Lembra que eu pedi para você pausar a aula? Você só vai corrigindo. Então, number one, spend, spend, spend. Number two, to get, got, gotten, or to get, got, got. Pode ser got aqui também. To pay for, when we have a preposition with a verb, we only change the verb. The preposition never changes, ok? So, to pay, paid for. Paid for, bancar, pagar algo, né? To speak, spoke, spoken. And to deal with, dealt with and dealt with, né? Lidar com alguma coisa, to deal with, ok? Espero que você tenha acertado. Tenho certeza que acertou, não é? Here on number six. Oh my gosh, look this dog here. How cute, beautiful. Oh, how nice. And on this exercise... You have some verbs here in the box, and you had to complete the sentences using the verbs from the chart or the verbs from the box, ok? Eu tinha pedido também que você fizesse esse. Vamos ver se você acertou. Number one, the hotel allows pets, né? To allow é a ideia de permitir. Por isso, a gente usou allow. Como o verbo está no simple present, a gente colocou aquele S para mostrar que é a terceira pessoa do singular. It allows, ok? Number two, she's got at... Uh, she's good, sorry, not got, but good. She's good at dealing with difficult people, né? Ela é boa em lidar com pessoas difíceis. Number three, he went over to the bar and paid for the drinks, né? Então, ele foi ali no bar e ele pagou as bebidas. Pay for. Eu não sei que tem de ser paid, porque o verbo went está no passado. Eu tenho de manter aí todos os verbos da frase no passado. Número 4. I shared my bar of chocolate with her. A ideia de dividir, partilhar, né? 5. Don't forget to lock the doors before leaving. Before, antes, né? Então, não esqueça de trancar as portas antes de sair. Olha só, como before a preposition, o verbo leave foi com ing aqui. Então, tem essa atenção, né? Sempre que você coloca um verbo 
depois aí da preposição ing nele. Número 6. Applicants are required to speak at least one foreign language, né? Então, os candidatos, applicants, são os candidatos, né? Requer-se dos candidatos que eles falem, pelo menos, at least, uma língua estrangeira. E a número 7, olha o cachorrinho, to pee, fazer aquele xixizinho, né? Então, o passado de pee é peed, né? Um verbo regular, né? Então, fica... The dog peed on the carpet. Então, passamos o verbo no passado, colocamos apenas o D. Tenho certeza que você fez aí tudo de maneira certinha. Certeza absoluta, tá bom? Vamos caminhar mais um pouco? Olha aí, no número 7, ele traz novamente palavras que apareceram no texto e ele pede para nós colocarmos as traduções destas palavras. Na primeira... They work it through the night without a break. Break, bem fácil isso aqui de traduzir. Né? Ele trabalhou a noite inteira sem um intervalo. Então, without a break. Number two. This is the typical behavior of a rejected child. The behavior, estamos falando do comportamento. Behavior. Three. He requested time off. To attend his grandmother's funeral. Não sei se você lembra, quando eu traduzi o texto, eu falei de time off. Time off é o tempo de livre. É um tempo de livre, não. Tempo livre. Uma folga, né? Então, time off here on number three. Number four, let's see here. Uh, you need a security card to enter the building. Almost Portuguese. Security card. E aí? O cartão de segurança, o seu crachá, geralmente você passa né, na máquina digital, né, passa na catraca, você entra, ele abre a porta, né, como se fosse aquela do hotel, né, você aperta. Né, é, tudo bem. Number five. She's going on a trip to New York, all expenses paid. Ela vai aí para uma viagem em Nova York. Olha aqui o que nós temos aqui. The Lady Liberty, não é? Então, olha só que bonitinha a estátua da liberdade. Presente da França para os Estados Unidos. Então, ela foi aí para Nova York com tudo pago. Olha que beleza. The expenses paid, né? Muito bom, hein? Que sorte a dela. Number six. The taxpayers prefers, uh, refers to all the people in one country who pay tax to the government. Lembrando que tax, a gente sempre está falando do imposto, algo pago para o governo. And the taxpayers, a gente tem os contribuintes, aqueles que pagam impostos, tá bom? Cuidado com a palavrinha tax, que não pode ser taxa, mas sim imposto, tá bom? E number seven, the warden, pode ser aí o diretor do presídio, pode ser um guarda, não é? Mas aqui no caso do nosso texto, vamos traduzir aí por diretor porque a gente está falando de um presídio, tá bom? Por isso, número 7, Warden, a gente tem o diretor, fechou? Seguindo, olha só, ele traz a palavrinha to fire, e eu conto ali para você a tradução dessa palavrinha logo que começamos a nossa aula. Então, to fire, a gente tem aquela ideia de demitir. It's a verb, ok? And it's a regular verb. To fire means demitir. Ele pede dois sinônimos. To fire, a gente tem to dismiss and to sack, que são aí sinônimos, significam a mesma coisa de to fire. To fire, to dismiss or to sack. And what is the opposite of to fire? To fire, demitir. O oposto vai ser to hire. To hire, contratar, tá bom? Então a gente tem aí to fire and to hire. The opposite words. Okay? Beautiful. Let's move on. Now, we have an exercise, and you have to match column A with column B, but you have English, English, and we are talking about synonyms. Okay? Pause aí a sua aula, faça esse exercício, desafie-se. A gente já viu esses, essas palavrinhas, faça, e depois você dá o play. Tá bom? Vai lá. Vou considerar que você já fez, não seja preguiçoso, hein? Ai, ai, ai. Number one, most of, 
it's the letter B, the majority of, a ideia de a maioria. Most of, coloca um substantivo depois desse most, sempre eu tenho esse sentido de a maioria. Number two, the toilet, we have letter D. A gente tem the loo, né? A ideia do banheiro. To break, letra F, a ideia de interruption, né? O intervalo. Uh, to allow, as I told you, letter E, to permit. A ideia de permitir. To detect, né? A gente tem a letra C, a ideia de subtrair, né? Por exemplo, deduzir, detect money, detect tax, né? A ideia de deduzir o imposto, retirar algo de algum lugar. Por isso, subtrair. E number six, salary. A gente tem a letra A, a ideia do pagamento, de pay, né? Salary and pay, né? Aqui está a ideia do salário ou pagamento. Ficou beleza? Ok, guys. Let's go to number 10 now. Number 10, we have to be supposed to. To be supposed to. E qual é essa ideia de to be supposed to? O supposed to me dá a ideia de acredita-se que, presume-se algo, tá bom? Quando eu vou é, em determinar um sujeito em inglês, não há oração sem sujeito em inglês. Mas eu preciso em determinar esse sujeito, uma maneira é usar o supposed to e fazer algumas mudanças na frase. Então, por exemplo, número um. This medication is supposed to relieve pain. Não precisa escrever a tradução da frase inteira. Coloque apenas as palavras que você não sabe, para depois você poder ler o texto novamente com mais facilidade. Então, número um, presume-se, acredita-se, ah lá, determinei o sujeito, que este remédio alivie a dor. Number two, you are supposed to make a copy of the contract before you mail it, né? Ou seja, você deve fazer uma cópia do contrato. Presume-se que você faça, espera-se que você faça, né? Uma cópia do contrato antes, ó, before de enviá-lo pelo correio. Number three, you are not supposed to smoke here. So you have this picture here. You are not supposed to smoke. Então você não pode fumar aqui. Number four, you are not supposed to walk on the grass. Ou seja, você não deve pisar na grama. Espera-se que você não pise na grama. Né? Uma maneira aí da gente indeterminar o sujeito sem falar né, que alguém deu uma regra para alguém. Né? Então, a gente usa o supposed to quando a gente acredita que alguém vá ou deva fazer alguma ação. Tá? Essa é a ideia do supposed to. Ok? Escreva a tradução apenas das palavras, dos termos que vocês não conheçam, tá bom? E aqui no número 9, um desafio aí para você. Ele pede para você passar essas três frases para o inglês. Frase número 1, um, se você assistir TV no trabalho, você pode ser demitido. 2, todas as suas despesas são deduzidas do seu salário. E 3, o governo precisa agora lidar com o problema do alto desemprego. Se você notou bem, se você acompanhou a aula inteira, você percebeu que todas as palavras desse exercício são palavras que nós já trabalhamos na nossa aula. Aí vai ficar bem facinho para você passar essas frases para o inglês. Portanto, o que você tem de fazer? Pausar a aula, faça as frases no inglês e depois você pega a correção. Volta as páginas, olha cada palavra. Nossa! Como será? Assistir TV no trabalho? Nossa, tinha alguma coisa lá no texto, atingir, assistir no trabalho, demitir, deduzir, lidar com o problema, lidar com. Volta a aula, volta aí nas suas páginas e tenta fazer. E assim que você completar esse exercício, você pega a tradução aqui comigo. Combinado? Vai lá. Bom, considerar que você já fez, hein? Então, número um, olha só. If you watch TV at work... You may be fired, né? O may com essa ideia de possibility, ok? If you watch TV at work, you may be fired. Number two, all your expenses will be detected from your salary, né? Todas as suas despesas serão deduzidas, né? Subtraídas, lá por isso o sinônimo, do seu salário. 
all your expenses will be deducted from your salary. And the last two, one, the government must now deal with the problem of high unemployment. Now, o governo, ele deve, precisa, tem a obrigação de, por isso que ele usa must, né? Lidar com alguma coisa, deal with. E a gente está falando sobre desemprego. Se eu falo sobre desemprego, eu estou falando sobre unemployment, ok? Muito bem, gente bonita. Se você faz do je jeito que eu vou pedindo para você fazer, pausando a aula, voltando no vocabulário, olhando cada exercício, você vai ver que você vai aprendendo cada vez mais, tudo bem? Segundo ano, essa foi a nossa aula de hoje. Sempre é uma alegria grande gravar a aula para vocês. Isso me alegra demais. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço a todos e a gente se encontra lá. Bye, bye, butterfly. See you later, alligator. Bye.